بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فزکس کی ایک بڑی امپورٹنٹ برانچ کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے الیکٹرو سٹیٹکس اور الیکٹرو سٹیٹکس میں ہماری فردر جو ڈسکشن ہوگی وہ الیکٹرک چارج پر مشتمل ہوگی تو الیکٹرو سٹیٹکس کیا ہے الیکٹرو سٹیٹکس جو ہے وہ فزکس کی ایک برانچ ہے جو کہ دو ورڈز الیکٹرو اور سٹیٹکس پر مشتمل ہے تو اگر ہم ان دو ورڈز کو دیکھیں تو ان کا لفظی مطلب جو ہے اس کے لحاظ سے الیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے برق سے متعلق یعنی وہ چیزیں جن کا برق سے تعلق ہوتا ہے جیسے ہی ہم برق کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں الیکٹریسٹی کی بات آتی ہے اور سٹیٹکس ہمارے پاس فزکس کی ایک علیحدہ برانچ ہے جس میں ہم پارٹیکلس کی سٹڈی کرتے ہیں جب وہ پارٹیکلس جو ہیں وہ ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو سٹیٹکس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بے حرکت یعنی کہ الیکٹرو سٹیٹکس ہمارے پاس فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم سٹیٹک الیکٹریسٹی کی بات کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرو ورڈ جو ہے وہ برق سے ریلیٹڈ ہے اور برق ہم الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں اب الیکٹریسٹی کیا ہے الیکٹریسٹی کی ہسٹری کیا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کن چیزوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے الیکٹریسٹی کا جو ورڈ ہے وہ الیکٹرون ورڈ سے لیا گیا تھا یہ کے ہے ادھر سی نہیں ہے الیکٹرون ورڈ سے لیا گیا تھا جو کہ ایک گریک لیٹر تھا اس ورڈ کا جو لفظی مطلب تھا وہ تھا ایمبر اور ایمبر کا فردر جو مطلب تھا وہ ہوتا ہے پیٹریفائیڈ ٹری ریزن پیٹریفائیڈ لفظ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پتھر کی طرح بہت زیادہ سخت ہو اور ریزن ہم گوند کو کہتے ہیں تو پیٹریفائیڈ ٹری ریزن کا مطلب یہ ہے کہ درخت کی ایسی ریزن جو کہ پتھر کی طرح بہت ہارڈ ہوتی ہے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درختوں سے ہمیں ایک گون سی ملتی ہے جو کہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے خوشک ہونے پر تو یہ اس کو ہم ایمبر کہتے ہیں اب جو قدیم زمانے کے لوگ تھے انہوں نے یہ ابزرو کیا کہ جب ہم اس ایمبر کو کلوتھ کے کسی پیس کے ساتھ رب کرتے ہیں تو, تو وہ ایمبر جو ہوتا ہے وہ انہوں نے ابزرو کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتوں اور ڈسٹ پارٹیکلس کو اٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو وہاں سے ان کو یہ پتا چل گیا کہ اس ایمبر کے پیس میں کوئی نہ کوئی پراپرٹیز ہیں وہ ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتوں اور ڈسٹ کے پارٹیکلس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے اب اگر ایمبر پر ایسی پراپرٹیز ہیں جو لیوز کو اور اس کے بعد ڈسٹ پارٹیکلس کو اٹریکٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیوز اور ڈسٹ پارٹیکلس کے پاس بھی وہی پراپرٹیز ہوں گی دیکھیں نا چارج پارٹیکل کو چارج پارٹیکل ہی اٹریکٹ کرے گا اور وہی ریپیل کرے گا تو اگر ایمبر لیوز اور ڈسٹ پارٹیکلس کو ریپیل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمبر پر چارج ہے تو لیوز اور ڈسٹ پارٹیکلس پر بھی چارج ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمبر کو تو کلوتھ کے ساتھ رب کیا اس لیے اس پر چارج آیا ہوگا تو لیوز اور ڈسٹ پارٹیکلس پر کیسے چارج آیا دیکھیں ہوا چلتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو پتوں کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے اس سے لیوز پر جو ہے وہ چارج آ جاتا ہے فرکشن کی وجہ سے ربنگ کی وجہ سے اسی طرح جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ڈسٹ پارٹیکلس اور ہمارے پاؤں کے درمیان جو ہے وہ ایک رگڑ کی فورس آتی ہے فرکشن کی فورس آتی ہے اور اس فرکشنل فورس کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکلس جو ہیں ان پر بھی چارج آ جاتا ہے تو یہ قدیم لوگوں نے ابزرو کیا تھا کہ ایمبر جو ہے وہ لیوز اور ڈسٹ پارٹیکلس کو اٹریکٹ کر لیتی ہے اس کے بعد انہوں نے یہی فینومینا جو ہے ایمبر والا وہ پیس آف ہارڈ ربر پر بھی دیکھا کہ ربر جو ہے وہ بھی پارٹیکلس کو اٹریکٹ کرتی ہے ربنگ کرنے کے بعد گلاس راڈ جو ہے اگر اس کو کلوتھ کے ساتھ رب کر لیا جائے تو وہ بھی پارٹیکلس کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسی طرح پلاسٹک رولر کو اگر کلوتھ کے ساتھ رب کر لیا جائے تو پلاسٹک رولر جو ہے وہ بھی دوسرے پارٹیکلس کو جن پر چارج موجود ہے ان کو اٹریکٹ یا ریپیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ پیس آف ربر گلاس راڈ اور پلاسٹک رولر جو ہیں یہ بھی ایمبر افیکٹ کو شو کرتے ہیں یعنی یہ بھی وہی والا اثر دکھاتے ہیں جو کہ ایمبر دکھاتی ہے جب اس کو کلوتھ کے ساتھ رب کیا جاتا ہے اس ایمبر افیکٹ کو ایک نام دے دیا گیا جس کا نام تھا سٹیٹک الیکٹریسٹی اور یہی ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ الیکٹرو سٹیٹک جو ہے وہ سٹیٹک الیکٹریسٹی کا نام ہے اب اگر الیکٹریسٹی سٹیٹک کی بات کر رہے ہیں تو جب بھی فزکس میں ہم سٹیٹک کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈائنامکس کی بات ہوتی ہے ڈائنامکس فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم پارٹیکلس کی سٹڈی کرتے ہیں جب وہ پارٹیکلس موشن میں ہوتے ہیں تو اگر یہاں پہ ہم سٹیٹک الیکٹریسٹی کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈائنامک الیکٹریسٹی بھی کوئی ہوگی تو ڈائنامک جو ہے وہاں سے ہم نے کرنٹ کا ورڈ لے لیا کیونکہ کرنٹ میں الیکٹرک چارجز جو ہیں وہ موو کرتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ پریویس کلاسز میں لہٰذا ہمارے
और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चैप्टर नंबर ट्वेल्व में डिस्कस किया जाता है तो यहां तक की बातों से हमारे पास एक रिजल्ट आया कि हम जब भी किसी पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल के साथ रब करते हैं तो वहां से हमारे पास उस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करने के डिफरेंट तरीकाकार जो है उनके बारे में सोचा गया कि और कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिससे हम पार्टिकल्स को चार्ज कर सकते हैं अभी तक रबिंग वाले की बात हो रही थी यानी फ्रिक्शन की बात हो रही थी तो बेसिक मेथड्स जो हैं वो पार्टिकल्स को चार्ज करने के वो हमारे पास तीन हैं एक है फ्रिक्शन के थ्रू एक है कंडक्शन और एक हमारे पास होता है इंडक्शन इसके अलावा और भी तरीकाकार हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए तो ये हमारे पास बेसिक मैथड्स हैं इनमें जो फ्रिक्शन वाला है ये मोस्टली इंसुलेटर्स के लिए यूज किया जाता है और कंडक्शन और इंडक्शन जो है ये मोस्टली कंडक्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होंगी हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हम उन तमाम एप्लीकेशंस को समझ सकें तो इनमें मैंने ये डिफरेंट एप्लीकेशन लिखी है फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं तो वहां पर रबिंग होती है फ्रिक्शन की वजह से वहां पर चार्ज इन्वॉल्व होता है उसके बाद पेपर प्रिंटिंग करते हैं हम प्रिंटर से तो इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का किरदार होता है फोटो कॉपिंग प्रोसेस होता है इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक अहम किरदार अदा करता है उसके बाद फ्लाइंग थ्रू एयर एयर के थ्रू अगर कोई चीज़ फ्लाई करे तो रगड़ जो है उसकी वजह से उस पर भी चार्ज आ जाएगा टर्निंग पेजेस ऑफ बुक हम बुक के पेजिस को टर्न करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की एक एप्लीकेशन है कॉम्बिंग हेयर हम रोज़ाना जो है वो अपने बालों को कंगी करते हैं तो वो भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक एग्जांपल है उसके बाद पेंटिंग है दीवारों पर दरवाजों पर हम पेंट करते हैं ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही है और लास्ट पे सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी मैंने लिखी है कि हमारे अपनी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर चार्ज मौजूद है उन एलिमेंट्स में हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम और पोटासियम होते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ह्यूमन बॉडी में चार्ज के तौर पर मौजूद होते हैं लिहाजा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस करती है ये वाले जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं इनमें अगर मैं बात करूं कॉम्बिंग हेयर की तो बालों में कंगी करने के बाद जो चार्ज होता है वो राउंड अबाउट वन माइक्रोकुलम होता है यानी उसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो यहाँ से इस सारी डिस्कशन से हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई एक चीज मौजूद है जिसका हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चार्ज की टाइप्स कितनी है इसकी टाइप्स में सबसे जो अहम रोल था वो अमेरिकन एक फिलोसफर था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन इस बंदे ने ये बताया कि चार्जेस की कितने टाइप्स हैं और इसने चार्जेस की टाइप्स बताने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए इसने एक ग्लास रॉड लिया और उस ग्लास रॉड को रब कर दिया पीस ऑफ क्लॉथ के साथ और एक और ग्लास रॉड लिया उसको भी इसने क्लॉथ के साथ रब कर दिया अब वो दोनों ग्लास रॉड जिसको उसने पीस ऑफ क्लॉथ के साथ रब किया था उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो उन दोनों को नज़दीक लेके आता है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि उसने प्लास्टिक रूलर को यूज़ कर लिया उसने एक प्लास्टिक रूलर को पीस ऑफ क्लॉथ के साथ रब किया और एक और प्लास्टिक रूलर ले उसको भी पीस ऑफ क्लॉथ के साथ रब कर दिया और उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो प्लास्टिक रूलर दोनों को करीब ले आता है जो कि उसने क्लॉथ से रब किए हुए हैं तो वो दोनों प्लास्टिक रूलर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो पहले वो ग्लास रॉड के नजदीक ग्लास रॉड को लेके आया था तो उन्होंने रिपेल किया फिर प्लास्टिक रूलर के नजदीक प्लास्टिक रूलर को लेके आया तो उन्होंने भी रिपेल किया फिर उसने इन दोनों को ऑपोजिट चलाया यानी कि वो ग्लास रॉड के साथ प्लास्टिक रूलर को ले आया तो जब वो ग्लास रॉड को जो कि कपड़े के साथ उसने उसको रब किया था उसको एक प्लास्टिक रूलर के नज़दीक लेके आया तो उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ से उसने ये कहा कि रबिंग से हमारे पास चार्ज तो आता है ये हमें कदीम लोग बताते थे उसने कहा कि ग्लास रॉड जो है ये प्लास्टिक रूलर को अट्रैक्ट कर रहा है लिहाजा इन दोनों पर जो है वो अपोजिट चार्ज होगा और ग्लास रॉड ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है लिहाजा दो ग्लास रॉड पर सेम चार्ज होगा इसी तरह प्लास्टिक रूलर दूसरे प्लास्टिक रूलर को रिपेल करता है तो एक प्लास्टिक रूलर और दूसरे प्लास्टिक रूलर पर भी सेम चार्ज होगा तो इन दो एक्सपेरिमेंट्स को यूज करके उसने दो टाइप्स हमें बता दी कि हमारे पास चार्ज एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो जब उसने ये बात बताई कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रूलर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लिहाजा इन पर ऑपोजिट चार्ज है तो अगला क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि अब इनमें से किस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसने आर्बिट्रेरीली ये कह दिया कि मैं 
हम जिस ग्लास रॉड को क्लॉथ के पीस के साथ रब करते हैं तो ग्लास में जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लॉथ में मौजूद नेगेटिव चार्जेस की नस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर बाउंड नहीं होते इससे क्या होता है जैसे ही हम ग्लास रॉड को पीस ऑफ क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो रबिंग के बाद इसमें ये नेगेटिव चार्जेस क्लॉथ की नस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो ये ग्लास रॉड जो है ये अपने नेगेटिव चार्जेस इस पीस ऑफ क्लॉथ को दे देती है तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि इधर से ये दो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इधर पीस ऑफ क्लॉथ में आ जाते हैं इससे क्या होगा हमारे पास जो पीस ऑफ क्लॉथ है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इधर से दो नेगेटिव चार्ज इधर गए हैं लिहाजा इधर हमारे पास जो है वो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव टू चार्ज आ जाएगा ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर दो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं यहाँ पर हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं इसके बाद उसने यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो अगर इस प्रोसेस में रबिंग से पहले की बात करें तो हमारे पास जो पीस ऑफ क्लॉथ था वो भी न्यूट्रल था इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे ग्लास रॉड भी हमारे पास न्यूट्रल थी तो नेट चार्ज बिफोर रबिंग इस प्रोसेस में हमारे पास आ जाएगा जीरो प्लस जीरो डेट इज जीरो रबिंग के बाद क्या हुआ पीस ऑफ क्लॉथ पर माइनस चार्ज आ गया और ग्लास रॉड पर प्लस चार्ज आ गया अब यहाँ पर इस केस में अगर मैं नेट चार्ज निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टू ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोबारा हमारे पास नेट चार्ज जो है वो जीरो आ जाएगा तो यहाँ से उसने ये बात कही कि यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब में एज ए होल नेट चार्ज चेंज जो होता है वो जीरो होता है यानी एट द एंड ऑफ प्रोसेस ना हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो नेट चार्ज चेंज जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा नेट चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं अब इससे अगला जहन में क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर हमने क्लॉथ का जो पीस था वो भी न्यूट्रल लिया था और हमने ग्लास रॉड को भी न्यूट्रल लिया था अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ऐसे हों जिनमें से एक पहले ही चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो तो फिर लाफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो कैसे होल्ड करेगा तो ये मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है अब जब हम इनको करीब ले आएंगे या इनको एक दूसरे के साथ रब करवाएंगे टच करवाएंगे तो उससे क्या होगा ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है ये फॉर एग्जाम्पल अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देता है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर पहले जीरो चार्ज था अब माइनस वन चार्ज आ जाएगा तो पहले हमारे पास नेट चार्ज क्या था वो था माइनस टू प्लस जीरो डेट इज माइनस टू और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर माइनस वन रह गया और इस पर भी माइनस वन आ गया तो यहाँ पर अब हमारे पास नेट चार्ज क्या आएगा यहाँ पर नेट चार्ज आएगा माइनस वन माइनस वन डेट इज इक्वल टू माइनस टू तो आप देखें एक कंप्लीट प्रोसेस के एंड पर हमारे पास जो नेट चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज है वो जीरो है अब ग्लास रॉड पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो प्लास्टिक रूलर पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है प्लास्टिक रूलर पर नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि प्लास्टिक रूलर में जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लॉथ में मौजूद नेगेटिव चार्जेस की नस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पर मौजूद होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं इससे क्या होता है जो प्लास्टिक रूलर है वो क्लॉथ के पीस को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जब प्लास्टिक रूलर पीस ऑफ क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो प्लास्टिक रूलर है उस पर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव और जो हमारे पास दूसरा क्लॉथ का पीस होगा उस पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोसेस में जब हम एक पार्टिकल पर चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए उसको किसी दूसरे पार्टिकल के साथ रब करवाते हैं या किसी और प्रोसेस से हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो अगर मैं रबिंग की बात करूं तो अगर एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आता है रबिंग के दौरान तो दूसरे पर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन थी नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स ला को डिस्कस करेंगे जो हमें दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करने के बारे में बताता है